Was mit dem Deal? Das ist, das ist viel zu gefährlich. Mein Alter hat neulich erst wieder einen Verknack, ey, für, für dreieinhalb Jahre. Den gerade mal 300 Gramm. 300 Gramm? Ja. Drei Jahre? Ja. <lacht> mein Vater ist ja ein netter Typ, aber manchmal ist er echt ein scheiß Nazi, das kann ich dir sagen. Sag mal, kommt dir der Hochst nicht auch irgendwie benutzt vor? Diese Frage beantworte ich nicht mehr. Nein, jetzt guck doch mal. Guck doch mal da oben, oben rechts in der Ecke. Da ist doch ein bisschen Moos abgeschabt. Guck doch mal. Mhm. Bei dir ist auch ein bisschen Moos abgeschabt. Ey, wir haben dieses Ding nächtelang observiert. Das Ding ist außer Betrieb, Fakt? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Außerdem freu dich mal ein bisschen. Ist doch alles wunderbar. Alles wächst und gedeiht. Gutes Versteck. Trotzdem viel Sonne, guter Boden. Oh. Stefan? Was? Hier sind überall Läuse. Wie Läuse? Na, Blattläuse, Mann, hier sind überall Blattläuse. Guck dir das an, komm, 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 komm. Ist alles voll überall, guck. Scheiße. Essig hilft ja. Essig Hä? hilft. Was? Essig hilft. Essig? Ja. Du meinst Essig? Ja. Wie Essig? Glaubst du, ich deletiere hier mit irgendwelchen Essigmaßnahmen in unserer Jahresernte rum, oder was? Mann, so ein Problem, das muss man, das muss man seriös angehen. Nutzt Pflanze oder Tierpflanze? Blume, Stock, Strauch, Staude. Nutzpflanze. Auf jeden Fall Nutzpflanze. Was ist das, ein Strauch oder was? Ich habe da keine Ahnung. Wenn Sie mal zu, sind wir hier in der Apotheke oder was? Entschuldigung, aber ich meine, wir suchen etwas gegen Blattläuse. Kann doch nicht so schwierig sein, oder? Ja, aber so ein Schritt muss sorgsam geplant sein. Ohne den Namen des befallenen Gewächses werde ich Ihnen nicht weiterhelfen können. Vielen Dank, wir versuchen es woanders. Dankeschön. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Sie Seelchen. Ja? Wenn Sie glauben, ich kapituliere vor irgendeinem so komischen Floristenkodex, dann haben Sie sich geschnitten. So geht man nicht mit Leuten. Ob. Okay, alles klar? Und Natürlich gehen wir da rein. Stefan, warte, jetzt warte mal zwei Sekunden, okay? Hör zu. Die Menschen, die da reingehen, in diese Läden, ja, die haben keinen Stil, okay? Das sind Menschen, die studieren Sozialpädagogik und ficken Frauen mit unrasierten Achselhaaren. Ich habe mich mein Leben lang von solchen Klischeekäfern ferngehalten und ich gehe da nicht rein, okay? Stefan, jetzt warte mal. Stefan! Erstmal. Sei nicht mehr so intolerant. Geht Und denk an die Läuse. Was ist Apon? Äh, Entschuldigung, ich, äh, ich habe zufällig mitgehört. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich, ich baue selber an, wisst ihr? Was denn anbauen? <lacht> Schon klar, nein. Ich, ich, ich will nur sagen, gegen Blattläuse gibt es einen todsicheren Tipp. Besonders bei größeren Pflanzen. Ja. Das Klischee von politisch linksorientierten äußerlich vernachlässigten Kiffergesellen ist längst passiert. Die Erziehungsbrauch zieht sich heute durch alle Berufsstände, alle sozialen Schichten und alle Altersgruppen. Die Devise lautet... Kenne deinen Feind. Aphidoteles Aphidimitia, räuberische Gallmücken, die absolute Geheimwaffe. Eine Larve saugt bis zu 50 Läuse aus und schwittern von selbst ab. Absolut schon für die Pflanzen. Wer kennt sich so gut aus? Ja, wisst ihr, die Sache professionell betreibt, der kommt immer ein gewisses Know-how nicht herum. Und ich persönlich bin ja Zero Zero Fan. Aber um dieses Edelzeug herzustellen, braucht man natürlich genügend Ressourcen. Kennt ihr Zero Zero? Ja, ja klar, 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 damals. Die manuellen Fertigkeiten müssen Sie sowieso aus dem FF beherrschen. Also üben, üben, üben. Auch aufs heute ankommt jedoch, ist die Präsentation. Guter Shit, Alter. Völliger Quatsch, so redet kein Mensch mehr, nur noch Sozialpädagogen und Lehrer. Das Zeug kickt besser als Mehmet Scholl. Zu bemüht. Durchsichtig. Nein, dieses Dope, meine lieben Freunde, ist kein gewöhnliches Dope. Dieses Dope ist die Deluxe-Version. 
Dieses Taub ist die Jakobskrönung des THC. Die Jakobskrönung des THC. Wenn ich jetzt noch einen rauche, komme ich gar nicht mehr zum Lernen. Na gut, ein schnell noch. Und das und das und das sind bewiesene Fakten. Ist der einzige Grund, weswegen sie gefeuert wurde. Ich persönlich halte diese Theorie für hochgradig schwachsinnig. Es gibt Druckausgleichskabinen. Ja toll, dann lass es Druckausgleichskabinen geben. Sorry, Kai hat schon recht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von dem Pornostar Carla Kowalczyk gehört habt. Genannt Carla die Superfaust, Brustumfang 142 cm. Äh, ähm, Vier Fäuste für ein Halleluja. War ja letzter Film. Ja. Tür. Nun, Carla war ein Schützling meines Cousins Dominique, der so in einschlägigen Kreisen die Hand drauf hatte, ihr versteht. Dom ist ein bisschen dubios, aber sonst eine ehrliche Haut und er hat sich immer um sie gekümmert. Vor allen Dingen hat er darauf geachtet, dass sie nur in kleinen Maschinen mit geringer Reisehöhe fliegt. Aber auf dem Weg zu den Dreharbeiten für die Superfaust schlägt wieder zu, ist es passiert. Carla verpasst ihre Cessna. Aber sie war immer auf ihren guten Ruf bedacht, hat nie einen Termin platzen lassen und so nimmt sie eine Boeing 737. Mhm, und dann? Als die Maschine Reise erreicht, ist es passiert. Die ganze Business Class war vollgesaut. Und die Superfaust schlug nie wieder zu. Macht Sinn. Das war wirklich mal eine, das war eine traurige Geschichte. Oder nicht, Stefan? Hm? Oder nicht? Hm. Was ist mit dir los? Hallo. Ich bin schwarz weiß. Was bist du? Guck doch mal, ich bin schwarz weiß. Mann. Das ist nicht komisch, das ist auch kein Witz, Mann. Ich bin schwarz weiß, verdammt. Das ist überhaupt, nicht, ist überhaupt gar nicht komisch. Er ist schwarz weiß. Ja, Zero Zero. Ganz klar, kickt mitunter sogar Zeit verzögert. Ein Company auch von mir ist drei Tage nichts passiert. Und dann ist ihm der Teufel erschienen, hat sie vor sein Bett gesetzt und ihn beobachtet. Eine Woche lang, das ist kein Witz. Echt? Ja. Hast du gehört, Stefan? <lacht> ja. hm? Rauchen wir noch einen? Weißt du mal ein bisschen Optimismus? Kai, okay, ich bin was Realismus. Ich meine, die Freundin von dem Typen ist positiv. Aha. Also denk jetzt bitte nicht, ich will mich hier irgendwie aufspielen oder so, ja? Aber wenn du mit einem ohne Gummi pennst, das ist eine Freundin, naja, du weißt schon was, das ist doch schon irgendwie besorgniserregend, oder? Ja. Oh. Also jedenfalls weiß ich eins. Wenn der Test nachher negativ ist, dann betrüge ich Tim nie wieder. Ich meine, das ganze Quergefick ist doch eh für den Arsch. Eine halbe Stunde Ego polieren und dafür dann permanentes schlechtes Gewissen und drei Monate Horror. Das brauche ich jetzt echt nicht mehr. Wie drei Monate? Naja, so lange dauert das, bis man die Scheiße nachweisen kann. Und so lange habe ich jetzt auch nicht mit Tim geschlafen. Was? Drei Monate? Ja, ich bitte dich. Das wäre ja wohl super assi gewesen. Am Ende hänge ich es ihm auch noch an. Ja, wie gut, aber... Was sagt er denn dazu, ne? Ich habe gesagt, ich hätte eine Pilzinfektion und das war okay für ihn. Okay für ihn. Drei Monate. Ha. Mann, Mann, Mann. Ist gut jetzt okay? Ich weiß, ihr haltet ihn alle für einen Spießer. Aber ich kann es eigentlich ganz gut brauchen. Hast du eigentlich schon einen Decknamen für den Test? Hm? Decknamen für den Test? Nee, keine Ahnung. Lass mir irgendeinen einfallen. Wie, keine Ahnung, lässt dir irgendeinen einfallen? Ich meine, ey, sowas ist doch wichtig. Das muss man sich doch vorher überlegen. Naja, stell dir mal vor, du, 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 dir fällt nichts ein jetzt in dem Moment. Dann gehst du da rein und dann sagst du irgendwie, mein Deckname ist jetzt Tolle Biene oder was. Wie kommst du denn da rüber? Das geht doch nicht. Ich nehme an, du hast schon einen Decknamen? Ja. Ja, ich hab, ja, ich hab, und ich hab mir, ich hab auch lange drüber nachgedacht, weißt du? Weil, ist ja so, wichtig ist, dass es ein cooler Name ist, ist klar. Ne? Darf man nicht so, darf nicht so aggressiv cool sein, sondern muss mehr die, 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 die Coolness muss mir so im, im Subtext mitschwingen, weißt du? Verstehst du? Mhm. Mr. Pink. Mr. Pink? Mr. Pink, weißt du, Mr. Pink von, von, von Reservoir Dogs, weißt du, der Film? Ja, Mr. Pink, das, das, ist, ein, das ist ein cooler Name von einem coolen Charakter, weißt du? 
und, 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 und hat dieses gewisse Understatement, weil der Film ist einfach nicht so bekannt, zumindest nicht bei Leuten, die hier im Gesundheitsamt arbeiten. Ich bräuchte noch ein paar Angaben für die Statistik, alles anonym, versteht sich. Zuerst also irgendein Pseudonym, unter dem wir Sie hier führen. Mr. Pink. Bitte nur ein Wort. Wie meinen Sie das, nur ein Wort? Ja, rede ich kein Deutsch, ein Wort, also? Ähm, äh, Pink, dann. Pink, nun no gut. Die Frage nach Ihren sexuellen Gewohnheiten kann ich mir dann ja wohl sparen. Der Quicktest benötigt 30 Minuten. Sie können die Ergebnisse dann hier abholen. Sexuelle Gewohnheiten, diese dumme Sch Eugen hätte ich angeben sollen. Oh, ist noch drei